mtazamaji wetu wa Rangire TV online karibu katika mawasiliano yetu ama kipindi chetu tena leo na leo tunazungumzia jambo muhimu sana ni kipi hicho wewe bwana ama bibi mna, kinawaleta pamoja unajikuta umekaa mwaka mmoja mwaka miwili miaka mitatu na zaidi wengine wanasema miaka hadi 30 siri gani hiyo leo tuko na pasta hapa atajintroduce kwetu na tupatie siri ambayo ukitumia pengine itakuwa ni itakuokoa katika ma, katika ndoa yako anza na majina kisha tuendelee ah kwa majina yangu kamili ninaitwa pasta david michuki Mm -hmm. wa huduma ya glorious worship center hapa Taveta. Naam. Yeah. Jamii nyingi zimekuwa zikioana au bwana na bibi wanaoana mwaka mmoja wameachana miaka miwili wameachana. Mm -hmm. Na huku kuna wengine wanaendelea miaka miwili mitatu mpaka 20 30. Mm -hmm. Siri huwa ni nini? Uh, kitu cha kwanza ambacho ninaweza sema ni kwamba wakati unaingia kwenye ndoa lazima uwe na malengo haswa kwa nini unaanzisha hiyo ndoa. Aa, kitu cha pili ningesema ni kwamba lazima wakati unaoa unaoa ama unaolewa lazima uwe kuna kipindi ambacho tunaitaga cha courtship cha kujuana ili kwamba hamwezi juana kabisa mkiingia kwenye ndoa kabisa ndio huwa mnajuana kuna mtu alisema kwamba uh, if love is blindness marriage will open your eyes kwa sababu wakati unachumbia ama umechumbiwa kuna vitu vingi watu huvifungia macho na sio vizuri kuvifungia macho kwa sababu ukivifungia macho maybe kwa sababu umempenda huyu mtu ana pesa na kwa hivyo hata ana madhaifu mengi sana lakini kwa sababu unaona pesa wewe unafungia hilo jambo macho siku utaolewa itakuwa ni gharama sana kuacha ile ndoa lakini inakubidi kwa sababu ulifuata pesa haukufuata dhamana ya ile ndoa mm -hmm. namba 2 kibiblia biblia inasema ya kwamba aa, mwanamume ampende mke wake na mke amtii mume wake. Mm -hmm. Kuna mambo mawili. Hivi vitu viwili havifanani lakini vinakaribiana. Kutii na kupenda. Jukumu la mwanamke ni kumtii mume wake. Jukumu la mwanamume ni kumpenda mume wake. Utakuta kwamba kama mume unampenda mke hata kumheshimu heshima itakujileta yenyewe. Mm -hmm. Haya, kama wewe ni mke unamtii mume wako, mm -hmm. kumpenda kutakuja Uh, automatically. Mm -hmm. Kwa hivyo mkifuatilia zile uh, zile kanuni zimewekwa kimaandiko kwamba mke unamtii mume wako. Ni kumaanisha kwamba siku zote utamuona ni bwana wako, utamuona ni mkubwa wako, ni mtawala wako mm -hmm. na siku zote utamheshimu. Mm -hmm. Wewe na wewe mume ukimuona mke wako kwamba unampenda, utaweza kumheshimisha, utaweza ku, kukaa na yeye kwa kumchunga kwa kumlinda kwa kumjali kutoka kumwachilia akae kama mtu ambaye hana security. Kwa hivyo unakuta kwenye marriage ili watu wakae pamoja mtu akifuata line yake anaweza kustahimilisha ndoa yake kwa muda mrefu. Kwa mfano mimi mm. huu ni mwaka wangu wa 11. Naam. Na nimekaa na mke wangu miaka hiyo moja hajawahi kwenda nyumbani kwake kwao eti nilimpiga mm -hmm. tulivurugana mm -hmm. kukosana kwa ndoa kupo kule mm -hmm. kwa kikawaida yes. kama watu mm -hmm. lakini lazima watu wajue kwamba kuna mbinu za kusuluhisha mm -hmm. zile changamoto ambazo zinakuja kwenye ndoa mm -hmm. ah, kitu cha pili ambacho kinadumisha ndoa ni roho ya utumishi Nam kwamba mwanamume asikae kama bosi kwenye nyumba mm -hmm. na yule mke pia asisikize watu wengine kule nje mm -hmm. kwamba mimi mume wangu hawezi kuniambia hivi mm -hmm. hawezi kunitawala hawezi kufanya nini mm -hmm. kila mtu awe na roho ya kutumika watu wasiweke misimamo mikali uh -huh. kama ni mke anaumwa ako na shida ni mdhaifu mwanamume kuna vitu utaondoka kwenye ule msimamo uh -huh. kwamba mimi ni mwanaume kwenye hii nyumba uh -huh. kuna majukumu ya mwanamke lazima afanye uh -huh. ah mara zingine kwa sababu imetokea na mumeamua kukaa pamoja unakuwa mtumishi Ukikuwa mtumishi hautasikia kufinyilika, mm -hmm. hautasikia kuonewa kwenye ile ndoa. Nam. Lakini ukikawa ni bosi, hapo ndipo unapatia watu wengine nafasi ya kuanza kuongea. Kwa sababu utakuta kuna mwanaume ameacha mke wake mgonjwa kwa nyumba, mm -hmm. kisa na maana amemshamchukulia dawa na meza, anamwacha yule mke ateseke pale anapika chai kwa shida, anapika kauji kwa shida, haitakugarimu chochote. Mimi hupika hata chapati. Mm -hmm. e, kwenye nyumba yangu. Mm -hmm. Mimi hupika chapati na mimi mm -hmm. ni mchungaji. Mm -hmm. Kwa sababu nikiwa mchungaji ni kanisa Nikija nyumbani mimi ni mume, ni mume wa mke wangu na wewe ni baba wa watoto na mimi ni baba ya watoto Ehe. kwa hivyo nikipika zile chapati sioni kudunishwa mm -hmm. naona ni ndoa yangu mm -hmm. ninaongezea ladha mm -hmm. kwa hivyo mke wangu anasikia kwamba anaheshimika mm -hmm. saa nyingine ninaamuaga kumsurprise anakuta nimeosha tu vyombo mm -hmm. sasa hiyo kazi ninafanya inafanya hiyo miaka 
miaka kumi na moja tumeoana inakaa kama ni jana. Ni jana. Yaani inakaa kama ni jana na tumeoana miaka kumi na moja. Mm-hmm. Lakini sasa unakuta ndoa za leo mm-hmm. watu wanaingia wakiwa na vitu ambavyo wanajiumbia havipo kabisa. Ziko online viko online huwezi mm-hmm. jenga ndoa yako kwa mtandao mm-hmm. ndoa haijengewi mtandao mm-hmm. wala watu wanafanya hizi vitu kwa mtandao ni pesa mm-hmm. wanatafuta Nam. utakuta mwingine ambaye ana act hiyo movie ya ndoa mm-hmm. nzuri mm-hmm. nyumbani kwake hata alishaacha mke ni kweli lakini kwa sababu ni pesa anatafuta mm-hmm. ana act kitu kizuri na hicho ni kitu ambacho kinasumbua ndoa za leo mm-hmm. kwamba vijana wengi wanakuwa motivated na marriages za movie za hiyo online wanaangalia nchi zingine vile watu wanakaa. Eh unakuta sasa kama ni msichana mm-hmm. anaona au uh, jamaa amekuja na maua makubwa mm-hmm. na gari nzuri, mm-hmm. amemfuata msichana, anamchumbia na vitu vya dhamana. Na ni movie wana act hata vitu vingine kama hizo wamekodisha. Hata yule bwana amekodisha lile gari ndio act movie. Sasa yule msichana naye anataka kwenda kukomoa mume wake afanye anniversary vile ama birthday aifanye vile. Mm-hmm. Sasa mume wako wa unajua kipato chake, unajua anafanya nini mm-hmm. ni birthday yako hata kama angekuja tu akuletea hata kama kakeki mm-hmm. jua kwamba anakupenda na anakudhamini mm-hmm. so kile kitu kinafanya ndoa zikuwe na changamoto siku ya leo ni kuiga watu wa wakui original unaiga boma ya mwingine unaiga boma ya mtu mwingine yako. E, unaiga, unaiga hutaki kuwa original mimi mm-hmm. kama pasta michuki mm-hmm. mimi husema kwamba ndoa haijengwe kama ya neiba mm-hmm. kwa sababu mke wangu si mke wa neiba ni kweli e, ana tabia zake kibinafsi na wewe uko na tabia zako na mimi na tabia zangu kibinafsi kwa hivyo mm-hmm. namchukua mke wangu alivyo mm-hmm. na yeye ananichukua nilivyo mm-hmm. nikiona wale kwamba wanaenjoy sana mm-hmm. kuna tabia amejua ya mke wake ndio maana wanakaa hivyo mm-hmm. na wewe ujue tabia ya mume wako mm-hmm. na huyu ajue tabia ya mke wake mm-hmm. utakuta hiyo ndoa mm-hmm. kwa sababu unakuta ndoa za wazazi wetu zilikuwa zinakaa sana kwa sababu kuna vile walikuwa sasa mimi leo hivi ni mimi ni wasita kwetu mm-hmm. nina kitinda mimba ambaye ametufuata unaona eh hasa wazazi wangu wamekaa karibia miaka hamsini pamoja, pamoja. Mm-hmm. na sasa Unaona sasa kwa nini ndoa za leo zinavunjika na miaka miwili mm-hmm. na watu wamefanya bonge la harusi mm-hmm. wameinvesti pesa nyingi kwa sababu waliingia na mitazamo ambayo sio ni superficial yes. kuna vitu watu wanavifikiria havipo mm-hmm. hasa nikiongea na vijana wa leo mm-hmm. vijana wa leo wajue kusudi la kujenga ndoa mm-hmm. moja ni kutengeneza familia Nam. kuwa na procreation mm-hmm. kwamba kutakuwa na watoto ambao wanatazamia nyinyi mkuu responsible kuwalea waje wakue baba mm-hmm. kusudi la pili ni kuweza kufurahia maisha kwamba maisha yasikae na upweke mm-hmm. maisha yakae yanasonga mbele kwa hivyo kama umeoa ama mm-hmm. umeolewa mm-hmm. ni kwa sababu ya kuondoa ule upweke kusudi la tatu ni kwa sababu ya kujenga kujijenga mm-hmm. kimaisha kujiendeleza kwa sababu mm-hmm. uh, ukipata biblia inasema apatae mke apata kitu chema na kibali kutoka kwa Mungu mm-hmm. kwa hivyo utakuta ukiwa na mke atakusaidia hata we kujijenga hata kusaidia kama ni pesa ulikuwa unatumia vibaya mtaanza kusevu mm-hmm. vile vile kama ni mke alikuwa hawezi kuestablish ku kitu amepata mke wa kumsaidia ku manage so kuna yale mambo ambayo ni ya msingi sana mm-hmm. ya kuestablish a marriage hizi mm-hmm. vitu vitu vingine watu wanakimbizana na leo kwenda ma, leo ndoa zinakuwa na sherehe nyingi sana mambo lazima atibuze awe na gari eh hakuwa na gari awe na pikipiki na pesa awe na pesa nyingi mm-hmm. hakuna hakuna cha pesa nyingi mm-hmm. hakuna zile ndoa ambazo zinakuaga na maisha mat- tamu mm. ni zile ndoa zinaanza chini kabisa na mko na mizizi kuanzia hey, mna mizizi kuna watu mume mm. kupata shida ni nini mm-hmm. gari likija yani mnaona muna, Mungu kabisa lakini wewe unaolewa leo na gari mm-hmm. na kwanza ili gari ulilazimisha mume wako alitaka kukuwa na kamradi kakujenga kanyumba ukamwambia mimi harusi yangu utanibeba na gari langu mm-hmm. Alikuwa na maono ya kwenda kununua ploti ya jenge. Mm-hmm. Sasa leo hamna nyumba lakini mko na gari barabarani. Mm-hmm. Sasa mnaanza kuwa na changamoto. Alafu na marafiki unaotembea nao wengine wana manyumba. Wanaanza kukukomoa. Sisi hatusumbuliwi na malandlord. Mm-hmm. Sisi hatuna shida tunakaa kwetu. Mm-hmm. Sasa yule mume wako alikuwa na maono ya kujenga ulimsababisha akanunua mm-hmm. gari. gari. Sasa unaanza kumpa pressure leo ajenge. Mm-hmm. Sasa anakwambia basi tuuza gari. Mm-hmm. Na wewe utaki kuuza gari mwenzako atakuonaje siku hizi mnaingia matatu tena. Mm, mm. Hasa watu wanajenga ndoa zao mm-hmm. kwa vitu wanavyoiga, kwa vitu wanavyoona, kwa vitu wanavyosikia. Mm-hmm. Ndoa inajengwa kwa watu wawili kuketi chini. Kuna wazee ambao hawanaga muda 
na waume na wake zao. Wake zao. Ako busy akitafuta. Yaani yuko busy kazi, mm-hmm. yuko busy na marafiki kama ni weekend, mm-hmm. badala akuwe na mke wake, anakuwa na mafriend wa kazini. Mm-hmm. Wanaenda kama ni watu wa kulewa, wa kupewa mbili tatu, mm-hmm. weekend wanaenda pub fulani, mm-hmm. wanaketi na wazee. Siku gani utajua maono ya mke wako? Siku gani utajua familia yako inapitia nini? Siku gani utakuwa na muda na watoto? Siri moja ya kujenga ndoa ni kudhamini wale wa kwako kwanza. Number one familia yako. Number one ni mke wako na watoto wako. Mm-hmm. Friends wakuje baada ya hapo. Because ile siku kimeumana kwa nyumba, hao marafiki zako wako pale. Mm-hmm. Ile siku kuna mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu, mm-hmm. siku moja aliumwa sana. Alikuwa hana muda na mke wake. Mm-hmm. Alikuwa tu yeye saa zote marafiki ni kama vile kijana tu yeye yeah, yeah. hajui yeah. yani yeah, yeah. ha, yani hata muda na mke wake kutoka out na mke wake hata waende wakakunywa kachai unajua mimi naambiaga mm-hmm. watu mm-hmm. kwenda out si lazima muende mkakule vitu vikubwa vikubwa mm-hmm. mm-hmm. kikombe ya chai tu kikombe ya chai mm-hmm. na si lazima weekend sometimes mimi namsurprise hiki mke wangu namwambia jioni saa mbili na nusu kabla ifike saa moja aende kuje kupika mm-hmm. tuchomoke tuende ka hoteli Hakuna kitu tunaenda kufanya Mm-mm. kuzungumza na kukunywa chai nje bas hiyo tu chai ambayo yeye pengine eh, hakupika chai yeye hajapika tuende tunywe tu chai amekuwa served amekuwa served pale mm-hmm. tunaenda mm-hmm. sasa hiyo sasa huyu rafiki yangu hakuwa mm-hmm. na muda huo mm-hmm. sasa siku moja akaugua alipougua haoni marafiki sasa mke wake aliteseka sana kumhudumia maana ilifika mpaka mahali mm-hmm. yeye mwenyewe haezi jifanyia kitu. Lakini mm-hmm. watu wanakuja wanamuona wanamwacha. Mm-hmm. Mke wake yuko pale pale. Alipopona alisema nimejua dhamana ya mke. Uh-huh. Ni kitu chema alipata eh, na hey, Kwa sababu sasa mm-hmm. aligundua kumbe yule wa karibu na wewe namba 1 ni mke wako. Mke wako. Kuna mahali watu sisi tuko busy, mm-hmm. mimi lazima nirauke kazini kwangu. Mm-hmm. Mwingine lazima aende kazini kwako. Mm-hmm. Kwa hivyo hata wiki itaisha na wewe ni mgonjwa sijakuja kukuona. Hata pengine simu sijakupigia lakini mke wako yuko wapi? Mm-hmm. Pale. So kuna kitu nimejifundisha ili marriage uweze ku sustain. Lazima u take care ya your wife, mm-hmm. take care of your children mm-hmm. na uwe concerned na their welfare yes. hata na furaha yao. Yes. Kule kufurahia mwe, yani mke wako ana raha. Yaani akikuona mm-hmm. anatabasamu. Yaani hasiki kuchoka akiwa na wewe. Mm-hmm. Unajua kuna watu mke wake ah, mke wake anasikia vizuri akiwa na marafiki kuliko akiwa na mume wake. na mume wake. Yaani unakuta mume wako mm-hmm. mke wako haenjoy mkiwa pamoja. Mm-hmm. Anaenjoy akiwa, akiwa na marafiki. Na marafiki zake. Unajua mimi mke wangu akikaa siku mbili tatu mm-hmm. ha niulizi mume wangu kwani mbona upatikani? Kwani nini nini? Mm-hmm. Na, naanza kuuliza maswali. Yeah. Kwani ni wapi pia anakuwa comfortable sasa? Mbona mm-hmm. hanikosi? Mm-hmm. simbona mm, mm, na mimi vile vile lazima ni miss mke wangu siwezi kaa siku moja mbili tatu siulize mke wangu unaendeleaje mm-hmm. si miss hakuna kitu kama hiyo mm-hmm. na hizi ndizo siri lakini wanaume wengine wanaonaya kana kwamba wanakuwa bothered so much kwamba mume wake mke wake akimuuliza mdali ni uko wapi mbona mm-hmm. uonekani mbona mm-hmm. anaona kama anakuwa bodha ama anaona mke wake kama na monitor mm-hmm. kumbe mke wake anampenda na namjali the same same way men bibilia nasema tupende wake zetu unaona mm-hmm. mm-hmm. so na kumpenda ni kumjulia hali naam kumpenda ni kumtoa saa nyingine kidogo na kumtoa mm-hmm. nikiongea kama vile nimeongea mm-hmm. si pesa Naam. hapo hapo hoteli ni kijijini kuna mapenzi ya kijijini mm-hmm. kwa hivyo ni commitment ya hali ya juu marriage inahitaji commitment again ya mm-hmm. again marriage you need to make it a role model yeah. to the generation that is upcoming mm-hmm. to your children yes. watoto lazima wahi unaona leo kuna kizazi ambacho hakitaki kuoa mm-hmm. kwa sababu wamelelewa na ndoa ambazo mm-hmm. hizi ndoa hazina ile unity hazina love haku na siku watoto wanaona baba na mama wakiketi pamoja wakizungumza wakitoka nje wakifurahia so wao wamelelewa ni kama ile ndoa ni kama mtu anakujaga akienda kama baba anakujaga watoto hata wanaga muda na baba wanamuonaga baba ameingia jioni leo amesava amekaona tv mm-hmm. ameenda amelala asubuhi ameenda kazi mm-hmm. so marriage is a matter of commitment mm-hmm. na making sure ya kwamba mm-hmm. hata watoto wako wakikuwa wakubwa they will desire kama ni girls wata desire kuolewa mm-hmm. because they saw how you treated their mother The way I treat my wife today yes. my daughters because I'm a father of two daughters mm-hmm. right now mm-hmm. my daughters watatamani kuwa na marriage because vile they, unaishi na mama vile wanaona ninaishi na mama yao na ukiishi vibaya na mama yake pia itakuwa ni hey, ni itakuwa ni negative itakuwa ni wataona hey, kuolewa siku nzuri wataona kuolewa siku nzuri mm-hmm. lakini hao watoto siku watakuwa wakubwa mm-hmm. wata wata kuwa married because wataona vile their mom was yes. being treated by their father yes. so marriage also commitment you become a role model mm-hmm. if it's a father kama ni 
ni mama ajue analea wake wa watu mm -hmm. hawa wasichana analea mm -hmm. ni wake wa watu mm -hmm. ana treat baba vizuri mm -hmm. so hawa binti wakija kuolewa watajua this is what we saw our mom doing tuko tunaona mama yetu anamheshimisha baba ya, baba hivi baba akija anakuwa treated hivi mm -hmm. anapokelewa hivi anasaviwa hivi hawaonagi baba yao jikoni saa zote akipika mm -hmm. in fact unaona sometimes watoto wangu wanasema wakisikiaga dadi anapika wanaruka wana ruka <laughs> wajua chakula yalo itakuwa tamu hey. because hawanionagi nikipika mara hey, kwa mara lakini wakisikia tu niko kitchen hey. yeah, 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 yeah. wanasema leo chakula itakuwa tamu unaona kama vitu kama hizo so unakuta watoto mm -hmm. you are also building a future generation ambayo inakuwa strengthened yes. tuna si kama leo leo tuna, tuna mashaka sana na wa tomorrow generation mm -hmm. thinka marriage tunaweza ongea mambo mengi sana mengi sana ambayo hayawezi kuisha ambayo hayawezi kuisha because uh -huh. again niseme hivi uh -huh. uh, marriage nilikuwa nimetangulia kusema haipendi kuwa ile na ile misimamo mikali mikali kwa mfano wewe ni mzee hey. kuambiwa hata uchukulie mama maji pale hey. unaona unatawalwa unaona unatawaliwa wengine watasema nalaliwa na mke wangu nimekaliwa so uh, ujumbe wako kwa vizazi kwa sababu sasa hivi ni vizazi ambavyo havitaki commitment yeah. ujumbe wako ni upi ujumbe wangu kwa vizazi ni hivi mm -hmm. kwa upande wa wasichana number mm -hmm. wawajibike naam wasikubali kufikiria akili waambie kwamba watakuja kuolewa na wanaume wenye pesa mahali mm -hmm. they should be responsible yes. kama ni msichana umemaliza shule tafuta kakazi kakufanya kama ukufanikiwa kusoma jitume na vibarua wacha yule atakayekuja kukuoa mm -hmm. awe mtu ambaye ni responsible anajua kwamba this is a person ambaye ako na mawazo mm -hmm. ya kuprogress mm -hmm. number two, kwa vijana niwaambie vijana marriage is responsibilities ukioa lazima ujue kwamba utahitaji kujipanga mm -hmm. kuna watoto utahitaji kulia mm -hmm. kulea mm -hmm. kuna mke utahitaji kumuangalia na yes. kumtunza yes. marriage is a matter of responsibility mm -hmm. kwa hivyo ile generation tuko nayo vijana tafadhali msikae vijana mayai mayai mm -hmm. mkae vijana ambao mnajituma mm -hmm. umepata kazi ya kiserikali hujapata mm -hmm. jitume piga vibarua e, kesho yako iko na Mungu mm -hmm. unaweza katika kujituma hiyo Mungu, Mungu akakuinulia pale akakuinulia pale kwenye kujituma mm -hmm. so marriage is commitment Mm -hmm. is responsibility mm -hmm. vizazi vyetu vijana ambao mko leo mm -hmm. tafadhali msiangushe boy child mm -hmm. na pia wasichana msiangushe girl child. girl child tunataka marriages ambazo ziko responsible mm -hmm. za watu ambao wanajua mm -hmm. all responsibility of families depend mm -hmm. on us yes. hakuna mtu mwingine anakuja kujenga familia yako mm -hmm. na familia haijengagwi na wazazi mm -hmm. inajengagwa na kijana na, na msichana ukiolewa wachana na mama wachana na baba huko njoo ujenge familia yako mm -hmm. vile kijana umeoa wachana na baba wachana na mama biblia mm -hmm. ya kwamba kijana ataacha wazazi wake mm -hmm. vile msichana pia ataacha wazazi wake mje muungane mkuwe kitu kimoja ujizoesheni kushauriana mkioana naam asante sana pasta kwa mengi na wewe ambaye umeolewa juzi ama unataka kuolewa yeah. kumbuka kwamba shida ziko lakini yeah. mbinu za kutatua hizo shida yeah. ndio muhimu zaidi kuweza kufunga mbele yeah. na kwa sababu marriage ama ndoa ni kigezo cha Mungu alianzisha yeah. kwa hivyo wewe hauko peke yako mm. ukimuita Mungu mambo yanakuwa sambamba kabisa hadi wakati mwingine asanteni kwa kutusikiliza na hapa pasta tutakuwa tukimtafuta mara kwa mara yeah. ili aweze kutusaidia kuhusu ndoa na mambo mengine mengi kwa sababu dunia ya leo ni kujikaza yeah. kisabuni ni kujikaza kiume asanteni na kumtegemea Mungu asanteni sana amen asante sana barikiwa sana amen pasta amen amen